ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஹெல்த்தி லைஃப் வித் ஸ்ரீ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய வணக்கம் ஸோ நம்ம டெய்லி நம்ம ஃபுட்டில் வந்து பால் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் பட் நம்ம அந்த பாலை வந்து கரெக்டாக தான் எடுத்துக்கிறோமா அந்த பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷன் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஃபுல்லாக கிடைக்கிதா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம சின்ன சின்ன விஷயம் தெரியாமல் பண்ணுறதுனால பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷன் ஃபுல்லாக நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்காம போகுது ஸோ அதெல்லாம் என்னன்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்பர் ஒன் பால் வந்து பார்க்க ஒரு ஒரு லிக்யூட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தாலும் அது ஒரு சாலிட் ஃபுட்டு மாதிரி தான் நம்ம டைஜஷன் சிஸ்டம் அதை எடுத்துக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு பால் நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் பாலை நல்லா கொதிக்க விட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பால் அப்படியே திறந்து வந்துடும் அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தான் பன்னீர் ஸோ அது இவ்வளோ நல்லா பன்னீர் வரும் அது ஒரு சாலிட் ஃபுட்டு தான் கிட்டத்தட்ட பட் அதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து வாட்டராக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஒரு பாலை வந்து நம்ம மீல்ஸோட சேர்த்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நைட்டு டின்னருக்கு அப்புறம் இல்லை மத்தியானம் லஞ்சுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை எடுக்கும்போது நம்ம டைஜஷன் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு ஃபுட்டு நம்ம எடுத்த ஐ மீன் ரெண்டு மீல்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ட மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கும் நம்ம சாப்பிட்ற சாலிட் ஃபுட் ப்ளஸ் நம்ம குடிக்கிற ரெண்டு மில்க் ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம ஸ்டொமக்கு வந்து ஹெவியானது ஒன்று கொடுக்கும் ஸோ நம்ம டைஜஷன் சிஸ்டம்னால அது ரெண்டையும் அட்ட டைமில் அதுக்கு செரிமான பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ நம்ம ஃபுட்டில் இருக்க நியூட்ரிஷியனையும் அதனால் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாது நம்ம குடிக்கிற பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷியனையும் அதனால் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ண முடியாமல் போகும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபுட்டோட பால் எடுக்கும்போது ஒன் ஆர் டூ ஹவர் வந்து நீங்கள் கேப் விட்டு எடுக்கணும் மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பால் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷியன் நமக்கு ஃபுல்லாக நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்கும் நம்பர் டூ நம்ம நிறைய பேர் சம்மர் டைமில் என்ன பண்ணுறோம் இந்த மில்க் ஷேக் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரோஸ் மில்க் ஆட் பண்ணி கொடுக்குறது அந்த மாதிரி பாலை வந்து கூலிங்காக குடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய பேர் அந்த ஒரு ரொட்டீனாகவே நம்ம வச்சுருக்கோம் வெயில் காலத்தில் பட் கண்டிப்பாக பாலை வந்து நம்ம கூலிங் ஆக்கி குடித்தோம்னா அதை நம்ம டைஜஷன் சிஸ்டமாக ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி நெஞ்சரிச்சல் மாதிரி ஒரு பால் குடிச்சிட்டு அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அது சரியாக டைஜஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவு பாலை வந்து சூடாக அட்லீஸ்ட் ஒரு வார்மாவது குடிக்கணும் ரொம்ப சூடாக இல்லாட்டியும் ஒரு வெது வெதுன்னு கொடுத்தா தான் அது ஈஸியாக நமக்கு டைஜஸ்ட் ஆகி அதில் இருக்க நியூட்ரிஷியன் சத்து எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கூலிங்கான பால் அல்லது ரோஸ் மில் குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்க எப்போவுமே ஸோ நம்பர் த்ரீ நம்ம பாலில் நம்மளை சுகர் ஆட் பண்ணி தான் மோஸ்ட்லி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து சுகர் போட்டு போட்டு குடிக்கிறோம் சில பேர் அதிகமாக குடிப்பாங்க சில பேர் கம்மியாக குடிப்பாங்க பட் எல்லாருமே ரீஃபைன்ட் ஒயிட் சுகர் போட்டு தான் பால் டீ காஃபி எல்லாமே குடிக்கிறோம் ஆக்சுவலி அந்த ரீஃபைன்ட் ஒயிட் சுகரில் அவ்வளோ கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதில் அந்த ஷேப் ஒயிட்டாக வரணும் அந்த ஷேப்பில் வரணும்னு சொல்லிட்டு அதில் நிறையா கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணி அதை நிறையா ப்ராசஸ் தாண்டி தான் நம்மளுக்கு வந்து சுகராக கொடுக்குறாங்க அதை நம்ம பாலில் ஆட் பண்ணும்போது அந்த பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷ் எல்லாத்தையுமே அந்த சுகரில் இருக்க ஃபேட் வந்து இல்லாமல் ஆக்கிரும் ஸோ நம்ம ஜீனி அதில் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷன் எல்லாமே நமக்கு உடம்புக்கு கிடைக்காம போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக சுகர் கூட நம்ம வந்து பாலை வந்து சுகர் கூட ஆட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து ஃபுல் நியூட்ரிஷன் கொடுக்க ஹெல்ப் பண்ணாது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நாட்டு சக்கரை பனங்கற்கண்டு தேன் இந்த மாதிரி வேற அல்டர்னேட்டிவ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் பாலில் இருக்க நியூட்ரிஷன் எல்லாமே உங்கள் உடம்புக்கு ஈஸியாக குடிக்க ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ மறந்துடாதீங்க மீல்ஸ்க்கும் பாலுக்கும் கேப் விடுங்க பால் வந்து ஒரு மீல்ஸ் மாதிரி தான் ஸ்டொமக் எடுத்துக்கும் ஸோ ரெண்டையும் அட் அ டைமில் குடிக்காதீங்க வாமான மில்க் குடிங்க சுகர் முடிஞ்ச அளவு அவாய்ட் பண்ணிட்டு சர்க்கரை பணங்கற்கண்டு இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி கொடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி பாலை எந்த மாதிரி எடுத்துக்கணுன்றத புரிஞ்சு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா தான் அதில் இருக்கிற அவ்வளோ சத்து இருக்குது ஆக்சுவலி பாலில் கேல்சியம் நியூட்ரிஷியன் அவ்வளோ சத்து இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு ஃபுல்லாக வந்து சேரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃபுல் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில்